por increíble que parezca, aquí estoy yo de nuevo para traer un video resumen. No, este año lo estoy empezando con toda. Centrémonos en el show, empezamos nuevo año y con ello una nueva edición de Monday Night Raw, un programa en el cual habrían dos combates titulares, de los cuales, como vamos a poder ver, más adelante no terminaron con un final muy limpio que digamos. Así que sin más que decir, les doy la bienvenida a mi resumen del programa de Raw del 2 de enero de 2023. Todo iba normal en la intro hasta que The Bloodline interrumpe el inicio del show. Pues sí, The Bloodline, menos Roman Reigns obviamente, abría el show por lo ocurrido el viernes pasado en SmackDown. Lógicamente buscaban venganza en principio solo contra Kevin Owens, pero pensándolo y meditándolo muy bien, ¿qué les parece si mejor lo hacen contra algunos luchadores que conforman el roster de Raw? Ante este caos y destrucción sale Kevin Owens con micrófono en mano, quien ni siquiera dijo palabra es interrumpido por Sami Zayn, quien dice que todo lo que ocurra será culpa de él. Kevin Owens responde diciendo que él quería ser un hombre de peace and love y hablar como la gente civilizada, pero teniendo en cuenta que Sami no venía con esas intenciones, pues qué mejor que hice a los puñetazos. Esto siempre y cuando el pelado de Adam Pearce lo permitiera, lo cual eh, por supuesto no pasó, porque Adam Pearce mandó a la seguridad tan buena de WWE a sacar a The Bloodline de la arena bajo la excusa de que no estaban autorizados a estar ahí. Aunque después de darse cuenta que la seguridad no sirve para nada, concluyó que eh, si el linaje quería mambo, ¿por qué no dárselo? Y pactó varios combates en los que el linaje estaría involucrado. Bajo mi opinión, una forma cuanto menos salvaje de iniciar el primer Raw del año. En bastidores, medio roster querían las cabezas del linaje, pero como son cuatro y van solo los más relevantes de la lista de Raw, pues al final terminaron yendo a la batalla Elias por la paliza recibida hace unas semanas, los Street Profits porque siempre tienen que estar en la pintura del título y Kevin Owens por el berenjenal que se tiene en contra del jefe trio. Después de todo este caos venía el primer combate de la noche, lucha por el campeonato femenino de Raw, Bianca Belair lo defendía ante Alexa Bliss. Pero antes se nos presenta el tema oficial del Royal Rumble, el cual es Soul Out del artista Hardy, no Jeff no, solo Hardy. Además más tarde se anunció que lo va a tocar en vivo, como lo hizo en Tribute To The Troops de 2020 más o menos. Ahora sí, continuemos. Desde que el combate se anunció que sería en Raw y no en Royal Rumble, estaba clarísimo que Alexa no iba a ganar, con lo cual había un poco de expectativa por lo que sucedería. El combate fue aceptable, Bianca siempre te dará un buen combate y Alexa como intérprete es muy buena, sin embargo no quita que creo que hubo un botch y, y eso no lo quita nadie, ¿verdad? Pero como era de esperarse, esto no podía determinar de una forma clara. Y es que a mitad de combate, cuando Alexa y Bianca salieron al ringside, apareció un hombre con una máscara de Bray Wyatt o del Uncle Howie, que sacó un poco de onda a Alexa. Volviendo al ring, y sorpresa, otra máscara igual. A partir de aquí ya sabíamos que el combate se había ido a la mismísima vez. Después, en la Time Tantron apareció el logo de Bray, y ahí Alexa ya no pudo más y empezó a actuar como loca. Primero la agarró contra el árbitro y después siguió con Bianca. Bueno, un trapo se trata mejor de cómo trató Alexa a Bianca. La golpeó contra lo que se encontró, incluyendo los escalones metálicos, en donde no solo la golpearía, sino también le aplicaría un Diddy Did que dejó sangrando un poco a la campeona. Y ahí terminó todo... bueno, creo que no. No me hace ni una pizca de gracia lo de Bray y Alexa. Era necesario que Alexa cambiara su personaje, sin embargo, la WWE Shop vende a montones a Lily y eso es bueno para los negocios habrá que ver en qué desemboca todo esto Katy Kelly entrevista a Austin Theory él habla obviamente sobre su combate titular además de decir que 2022 fue su año y 2023 no será diferente a esto le sumó que a Seth lo considera como el pasado y que él es el ahora bueno la confianza de este tipo está en las nubes lo siguiente es un combate al estilo Music City Street Fight Vaya, un combate de Street Fight de toda la vida temático Entre Elias y Solo Sikoa Al estar en Nashville, Tennessee, pues la temática era la música El tema oficial de Royal Rumble es de Hardy Tengan este dato en cuenta, ya que estaba en el público Un combate entretenido donde volaron las baterías, explosionaron las guitarras Y se cayeron las teclas de los teclados y no solo las teclas, también hubieron panderetazos y más guitarrazos, inclusive uno de Hardy, quien se quiso hacer el héroe y por poquito no la cuenta. El combate finalizó cuando Elias intentó volar y fue recibido por un Samoan Spike, que lo hizo quedar a merced de una Uranagi contra un piano que le dio la victoria a solo Sikoa. 
Bien, se nos muestra el resumen del combate entre Sami Uso y Roman Reigns versus John Cena y Kevin Owens, que desembocó el caos del linaje en este episodio. El segundo combate que tenían los miembros del linaje sucedería después del de Solo, ya que Kevin Owens y los Street Profits se enfrentarían contra Sami Uso y los Usos. Un combate de tercias bueno, estos dos equipos se conocen muy bien, aunque sea en tercias. Obviamente la historia más importante era la de Kevin Owens y Sami Zayn, quienes a lo largo del combate se iban tirando verdades y golpes también. Como no podía ser de otra forma, y como ya está acostumbrado, solo Sikoa apareció para echarle una manita a sus hermanos del linaje, y por manita me refiero a regalarles la victoria. Esto debido a que Montes quedó a merced de Sami Zayn, quien con su geluba kick le daba la victoria a su equipo. Después del combate, los guatapanazos no pararon y todo parecía que iba a acabar mal para Kevin Owens, pero llegaron dos invitados no planeados desde SmackDown, y obviamente eran Sheamus y Drew McIntyre, quienes llegaban a espantar al linaje del ring y de paso salvar a Kevin Owens. Ese combate entre los usos versus Drew y Sheamus va a estar bueno, y Kevin Owens sigue siendo un problema para el linaje. Se nos comunica mediante el tweet que realizó AJ Styles por medio de su Twitter, que desgraciadamente sufrió una, les una lesión durante uno de los live shows que se celebraron durante la temporada festiva y que gracias a eso estará fuera de competencia por un buen tiempo. Una pena empezar el 2023 con esta mala noticia para el fenomenal. Después de esta mala noticia se vendría otra mala también, porque Chad Gable de la Academia Alpha se enfrentaba a Dexter Loomis. Parece ser que finalmente se olvidaron de la rivalidad con The Miz. Bueno, un avance. Sobre el combate no hay mucho que comentar, no tuvo mucho tiempo y lo que más resaltó fue el miedo que le provocaba Dexter a Chad Cable. Por ahí Otis intentó ayudar pero se dio de lleno contra el poste y ya para rematar, Chad en un intento de ganar fácil terminó perdiendo por un pin sorpresa al cual no pudo levantarse. Un combate de relleno y Chad empieza fatal el 2023. Al principio del show se anunció que se transmitiría un video acerca de Cody Rhodes. Bueno, este video era básicamente una vista atrás sobre el regreso de Cody en WrestleMania. Y más que todo es para hyper su regreso. Me parece muy similar a lo que hicieron con Edge en 2021 en donde terminó anunciando que participaría en la batalla real. Esperemos si no sea así porque si no, qué pereza. Damage Control aparece, no nos libramos de ellas ni en el primer episodio del año. Y así lo hizo saber el público de Nashville. Bailey empezó a regocijarse de su victoria ante Becky Lynch en el Raw edición navideña, en donde según ella, sola derrotó a Becky. El concepto de sola, es decir, con ayuda de Io, Dakota y el cinturón, por cierto. Además de recordar que todo lo relacionado con Damage Control inició en SummerSlam, que se llevó a cabo en Nashville también. Después de esto, como ya llevaba mucho tiempo hablando, apareció el hombre del pueblo, según los comentaristas, Becky Lynch, la cual en resumidas cuentas dijo dos cosas importantes, una, que en algún momento alguien iba a traicionar a alguien, y dos, que como ella dijo, todo empezó en Nashville y qué mejor que acabarlo ahí mismo. Era más que obvio que Bailey no iba a aceptar, pero lo que sí ocurrió es que Becky lucharía contra alguien, y ese alguien eran las integrantes restantes del Damage Control. Dakota e Io, en un combate en desventaja, que en principio eran equipos, pero bueno. Bueno, como ya se sabe de antemano, le sobran manos a Becky para encargarse ella sola de Damage Control y así lo demostró. Muy de vez en cuando Dakota e Io podían hacer algo, pero casi todo el combate fue controlado por Becky Lynch. En uno de los destellos apareció alguien a ayudar a Becky. ¿A qué tengo que...? <risa> Aquí tengo que preguntarles, ¿es Mishin o es Mia Jim? Porque parece que ni WWE se aclara. Pero sí, esta apareció para ser la compañera de equipo de Becky, ya que en principio este combate se pactó como en parejas, como ya dije. Y bueno, el, el panorama no cambió tampoco mucho para la match control, y bueno, como no es de sorpresa para nadie, el combate acabó con la interrupción de Bailey al poner la pierna de Dakota sobre la cuerda, lo que distrajo a Becky quien se fue directa contra Bailey, dejando a Machine, o como se llame, a merced de Sky y Kai. Y por increíble que parezca, Becky vuelve a perder contra Damage Control. Eso no me lo esperaba, pero bueno, hay que alargar esto. <risa> Seth freaking Rollins le da una contestación a lo dicho por Austin Theory más temprano. Él dice que el linaje está robando su show y que Austin su spot. Para terminar diciendo que Austin podrá hacer todo lo que está bajo su poder para retener el título estadounidense. Pero hay una cosa que no puede hacer y es ser Seth freaking Rollins. Porque él es un revolucionario, él es un visionario, él simplemente es... Seth Freaking Rollins. 
Byron Saxton logra entrevistar a una desubicada Alexa Bliss, quien no solo se muestra perdida, sino que también mostrando ese lado medio breguatiano que nos deja ver que ni de chiste se aleja de ese personaje. Muestra en el video en el que Dominic, por jugarle albergas en Nochebuena, con su padre salió arrestado. Ante esto, desde la cárcel, Dominic, en resumidas cuentas, dice que si bien es cierto, la cárcel cambia vidas, a él solo lo impulsa para seguir adelante. Además de darnos este pequeño guiño de alguien. Mami, sí, soon, sabes que eres la única mamacita. Bueno, main event, lucha por el campeonato de los Estados Unidos. Austin Theory lo defiende ante Seth freaking Rollins. Este combate ya se ha visto como 1300 veces, pero obviamente fue muy buen combate. Entre medio se mostró un video de Bronson Reed, pero bueno, ¿a quién importa eso? Estos dos brindan un buen espectáculo con los típicos spots de volar por parte de Seth, también hacer el rodillazo en la nuca por parte de Seth y por parte de Theory su agresividad y rudeza para demostrar que ya no es un niño. Seth intentó hacer un bombazo al esquinero, pero no pudo cargar a Theory. Esto no sé si fue un botch o fue selling, porque después vendió un golpe en la rodilla. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? No, realmente sí que fue una lesión. Parece ser, según reportes, que Seth freaking Rollins sí que está lesionado. Así que, puta madre. Theory quería irse, pero Seth ni de chiste lo iba a dejar. Así que lo devolvió a las malas al ring. Austin recurrió a la vieja confiable de golpear al referee con el cuerpo de Seth. Esto en principio dejaba vía libre para que Austin hiciera trampa. Pero en vez de eso, Seth aprovechó para conectar un pedigree. Al instante, otro árbitro entró para hacer el conteo, pero no era suficiente para vencer a Theory. El pisotón se veía a la distancia, y cuando Seth lo iba a liberar, Theory lo desvió, mandando de nuevo a Seth contra el referee. Esto distrajo al árbitro y permitió que Theory conectara un golpe bajo que dejó blando a Seth para un 8-town down que decretó la victoria del Teorías. Muy buen main event. El final un tanto cuestionable por la forma en la que se ejecutó, con todo el tema de los árbitros, pero bueno, es mejor esto estar ganando solo con ayuda. <risa> y así fue como terminó el primer episodio de Raw de este año. Bueno, desde hace rato que no me comía las 3 horas de Raw, y tengo que decir que no se me pasaron tan lentas. Todo lo relacionado con el linaje estuvo muy bueno, y el combate por el título de los Estados Unidos estuvo bien. Lo único que no me gustó tanto fue lo de Alexa, que bueno, no me hace gracia que vuelva a su personaje anterior, y lo de Shad, que no empieza bien, esperemos y se recupere. Bueno chicos, para mí este show puede calificarse con un 8,5. Dos videos en una semana, empezamos muy bien el año, espero y les haya gustado. De paso, compártanme su opinión en comentarios sobre qué les pareció. Y sin más que comentar, ya nos veremos en el próximo video. Un abrazo, cuídense y hasta el próximo video. ¡Adiós!